ఎర్రక్త కణాలు రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ వాటి లోపాల్లో ముఖ్యమైనది అనీమియా అంటే రక్తహీనత రక్తహీనత ఉన్న వాళ్ళకి ఎటువంటి లక్షణాలు ఉంటాయి వీరు ముఖ్యంగా అధికంగా నీరసాన్ని కనపరుస్తూ ఉంటారు కొంత దూరం నడుస్తానే ఆయాసానికి గురవుతారు ఇంకా వారిని చూసినట్లయితే ఫెయిలర్ అంటాం అంటే వారి శరీరం పాలిపోయి కనపడుతుంది ఇంకా అనూహ్యమైన టేస్ట్ చేంజెస్ వీళ్ళలో చూస్తాం అంటే తినకుండా నేను పదార్థాలు తినాలనిపించడం బలపాలని చాక్ పీసుని మట్టిని ఇలా తినాలనిపించడం రక్తహీనత తీవ్రత బట్టి ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది ఈ లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేసినట్లయితే దాని ప్రభావము వారి గుండెపైన మెదడు పైన పడే అవకాశం ఉంటుంది రక్తహీనత కారణాల్లో అతి ముఖ్యమైనది న్యూట్రిషన్ అని అంటే ఐరన్ లోపము వీటి వల్ల లోపం వీటి వల్ల వచ్చే రక్తహీనతని చాలా సాధారణంగా చూసుకుంటాం ఇందులో ముఖ్యంగా మీరు తెలుసుకోవాల్సింది బీట్వల్ అనే వైటమిన్ ఓన్లీ నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ లోనే ఉంటుంది ఇది వెజిటేబుల్స్ లో లభించదు ప్యూర్ వెజిటేరియన్స్ లో ఈ వైటమిన్ లోపాన్ని తద్వారా రక్తహీనతని చూస్తూ ఉంటాం ఇంకా థాలసీమియా సికిల్సల్ అనిమియా ఇవి రెండు కూడా పుట్టుకతో పిల్లల్లో వచ్చే జబ్బులు వీళ్ళలో రక్తానికి సంబంధించిన ఉత్పత్తిలో లోపాల వల్ల ఈ పిల్లల్లో రక్తహీనతని చూసుకుంటాం తెలసీమియా తీవ్రంగా ఉండే పిల్లల్లో ప్రతి నెల వాళ్ళకి రక్తం ఎక్కిస్తేనే వారు జీవిస్తారు ఇంకా పచ్చ కామర్లతో వచ్చే రక్తహీనత అనేవి కూడా ఒక రకం ఉన్నాయి వాటిని హీమోలైటిక్ అనిమియాస్ అంటాం వీటిలో అనేక కారణాలు ఉన్నాయి ఇవి ఏ వయసులో వారిలోనా రావచ్చు ఇంకా ఏ ప్లాస్టిక్ అనిమియా దీనిలో ముఖ్యంగా ఎముక మధ్య కొవ్వుతో నిండిపోవడం వల్ల కణాల ఉత్పత్తి పడిపోయి వీళ్ళల్లో రక్తహీనత సంభవిస్తుంది ఆ తర్వాత వయసైన వాళ్ళల్లో రక్తహీనతకి ఒక ముఖ్య కారణం మైలోరిస్ ప్లాస్టిక్స్ ఈ ఐదు జబ్బుల్లో ముఖ్యంగా ఏ ప్లాస్టిక్ అనిమియా మైలోరిస్ ప్లాస్టిక్స్ వయసైన వాళ్ళల్లో చూస్తూ ఉంటాం సో వీరు సాధారణంగా అనేక రకాల మందులు వాడి ఉంటారు న్యూట్రిషన్ సప్లిమెంట్ తీసుకుంటారు ఐరన్ బీ ట్వెల్వ్ వైటమిన్స్ తీసుకుంటారు అనేక సార్లు రక్తాన్ని ఎక్కించినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ రక్తహీనత ఎటువంటి ఇంప్రూవ్మెంట్ కనబడి ఉండదు సో వీళ్ళల్లో ముఖ్యంగా ఏ ప్లాస్టిక్ అనిమియా మైలోడిస్ ప్లాస్టిక్ ఈ రెండు జబ్బులు కూడా ఎందో లేదో నిర్ధారించడం చాలా ముఖ్యం రక్త హీనతే కాకుండా రక్తం అధికంగా ఉండడం హై హీమోగ్లోబిన్ అంటే పాలిసైథీమియా అది కూడా ఒక జబ్బే ఈ జబ్బులో ముఖ్యంగా రక్తం అధికం అవడం వల్ల రక్త ప్రవాహము లోగా జరిగి పిల్లల్లో అధికంగా క్లాట్ అవడం జరుగుతుంది వీళ్ళు సాధారణంగా స్ట్రోక్ కానీ హార్ట్ అటాక్ కానీ కాళ్ళల్లో బ్లడ్ క్లాట్ అవడం కానీ అంటే డీప్ విన్ త్రోమ్ ఈ లక్షణాలతో హాస్పిటల్కి వస్తూ ఉంటారు